Babam yaklaşık bir senedir tavuk besliyor. Tamam sayıları bu kadar değil. Tavuk çiftliği aldı demedik sonuçta. Ama sağ olsun sayesinde doğal yumurta yiyoruz. Ben de arada gittiğimde bu tavukları seyrediyorum. Muhteşem varlıklar. Ama gıcık olduğum, kabullenemediğim bir şey var. 8 tavuk bir horoz besliyor babam. Tavuklar sürekli yumurtluyor. Ama horoz yumurtlamıyor. Ben de inatla onun yumurtlamasını bekliyorum. Horoz yumurtlayacak ve bütün dertler bitecek. Hepimizin protein ihtiyacını o horoz karşılayacak. Buna eminim. Ama o bağırmaktan başka bir şey yapmıyor. Yani evimdeki muhabbet kuşundan hiçbir farkı yok. Bunu görünce aklıma Yunanistan'la Adalar Denizi'nde yaşadığımız sorunlar geldi. Bu hikayenin horozu Birleşmiş Milletler. Biz sorun yaşıyoruz, Birleşmiş Milletler'in çözmesini bekliyoruz. Ama artık şunu anlamamız lazım ki bugün konumuz olan kara suları dahil hiçbir konuda horoz yumurtlamayacak. Kendi proteinimizi kendimiz elde edeceğiz. Neyse bu hafta Yunanistan'ın savaş sebebi saydığımız kara suları iddiasından vazgeçtiği haberi gelince bu videoyu hazırladım. Nedir bu kara suları sorunu? Bu video önemli çünkü Türkiye ile Yunanistan'ı savaşa kadar götürebilecek bir meseleyi detaylarıyla bilmemiz gerekiyor. Bazen acaba diyorum düşman tanımlamasında hata mı yapıyoruz? Düşünün Cedi Osman kariyerinde hızla ilerliyor. Başarı için rekabet gereklidir elbette. O da kendisine rakip olarak bunu seçse ne olur? Hepimiz güleriz. Türkiye ile Yunanistan'ın rekabeti de bana böyle geliyor. Sonuçta bizim 400 sene bir vali ile yönettiğimiz topraklardan bahsediyoruz. Burayı rakip olarak belirlemek ülkemize ciddi haksızlık gibi geliyor. Ama başka bir açıdan bakınca da yapacak bir şey yok. Çünkü burnumuzun dibindeler ve Yunanistan dendiğinde akla sadece Yunanistan değil bütün bir batı bloğu geliyor. Yani bu küçük yapıyı düşman olarak görmek mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Kafam karışık. Neyse Yunanistan'la aramızda Adalar Denizi'nde başlıca 5 büyük problem var. Kara suları, kıta sağanlığı, ulusal hava sahası, gri ya da belirsiz bölgeler ve adaların silahlandırılması. Bunların her biri için ayrı ayrı videolar hazırlanabilir. Ama bugün konumuz kara suları meselesi. Çünkü bu konuda daha yeni bir haber geldi. Yunanistan'ın dışişleri eski bakan yardımcısı Rozakis bir radyo programına katıldı. Yunanistan'ın kara sularındaki 12 mil talebinden vazgeçtiğini söyledi. Ama tabi sundukları saçma formülle belirtti. 10 mil. Yani bizim asla kabul etmediğimiz 6 mil üstü kara suları hakkını yine 10 mil ile ihlal etmek istiyorlar. Ve Rozakis bunu yapıcı bir öneri olarak gösterip Türkiye'yi suçladı. Yunanistan'ın tüm iyi niyetine rağmen Türkiye bunu kabul etmiyormuş çünkü. Bu haber üzerine kara suları meselesini konuşalım istedim. Nedir bu kara suları sorunu? Az önce saydığım 5 sorun başlığının en önemlilerinden biri bu. Çünkü kara suları konusunda verilecek bir taviz vatan sularının kaybı anlamına geliyor. Çünkü kara suları dediğiniz şey bu devletin deniz ülkesi. Her devlet kara sularının yüzeyinde, yatağında, dibinde ve üzerindeki hava sahasında tam egemendir. Yani vatan toprağından en ufak farkı yok kara sularının. Aslında karayla küçük bir farkı var ondan da bahsedelim. O da kara sularında tüm yabancı devletlerin gemileri için zararsız geçiş hakkı var. Yani karada isteyen devlet ticaret güzergahı olarak ülkenizi kullanamaz ama denizde kullanabilir. Onun dışında tam egemen olduğunuz bir alan olduğu için kara suları meselesi önemli. Özellikle karşılıklı kıyıları bulunan ülkeler arasında da hep sorun olmuş bir mesele bu. Ama dünyada en ciddi kriz de yaklaşık 100 yıldır Adalar Denizi'nde yaşanıyor. Çünkü buranın özel bir durumu var. Buna değineceğiz birazdan ama önce süreci bir konuşalım. Bu sorun bugünlere nasıl geldi? Lozan Anlaşması'nda Adalar Denizi'nde kara suları 3 mil olarak kabul edildi. Bu şekildeyken hiçbir sorun yok. Ama 1936 yılında Yunanistan anlaşmaya aykırı bir şey yaptı. Bir yasa ile kara sularını 6 mile çıkardı. Tabi Türkiye bunu hemen savaş sebebi saydı. Donanmasına hazır olun emri verdi. Tam savaş çıkıyordu ki Şeklinde bir şeyler anlatmamı beklerdiniz muhtemelen ama öyle olmadı. Yunanistan kara sularını iki katına çıkardı. Biz sadece izledik. O dönemlerde Yunanistan'la ilişkilerimiz iyi olduğu için ses çıkarmadık. İnanması zor ama bu süreç böyle işledi. Ve bu kararla Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki payı %35'e çıktı. Biz ise o dönem olaylara seyirci kalıp ilk adımı Yunanistan'dan tam 28 yıl sonra attık. 1964 yılında 6 mil kararını aldık ve uygulamaya başladık. İki ülkede 6 mil uygulamaya başlayınca Yunanistan'ın %35'lik payı karşısında bizim sadece %9'a yakın bir payımız oldu. Çünkü Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde 2383 adası var. Her adaya 6 mil uygulanınca da haliyle böyle büyük bir fark ortaya çıkıyor. Eğer biz savaş sebebi saydığımız kara sularını 12 mile çıkarmayı kabul edersek tablo daha da vahim. 
6 milde böyle olan görünüm 12 milde bu şekilde oluyor. Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde hakimiyet oranı %64'de Türkiye'nin ise %10'a çıkıyor. Yani 12 mil karasularında biz Adalar Denizi'nden Akdeniz'e Yunanistan izin verirse inebiliyoruz. Peki bu mesele neden bir anlaşmayla çözülemiyor diyebilirsiniz. Sonuçta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var. İşte film tam bu noktada kopuyor. Bu sözleşmeyi Yunanistan imzaladı ama biz imzalamadık. Çünkü özel durumu olan bölgelere bir çözüm getiremedi bu sözleşme. Düşünün 1950'lerde devletler bu sözleşme Sözleşme için görüşmelere başladı. 585 ayrı oturum günü düzenlendi. Tam 9 yıl boyunca 157 devletten 3000 delege bu sözleşme üzerinde mesai harcadı. Ama sonucunda kara suları konusunda yüzeysel bir sonuç çıktı. Okyanusta tek başına olan devletle kriz yaşayabilecek karşılıklı kıyısı olan devletlere aynı açıdan baktı anlaşma. Özel durumlara hiç değinmedi. Yani biz bu anlaşmayı imzalasaydık Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını kabul etmiş olacaktık. E haliyle imzalamadık. Adalar denizi için özel bir hüküm istedik. Adalar denizi dünyanın hiçbir yerindeki denizlere benzemiyor. Çünkü burada toplam 3000 civarı ada ve adacık var. Toplam yüz ölçümleri 23.000 km kare yapıyor. Ve bu adalar Adalar denizinin yaklaşık %10'u anlamına geliyor. Zaten dağınık şekilde durdukları için bunların her birine 12 mil kara suları hakkı verildiğinde denizin neredeyse 3'te 2'sini kapatıyorlar. Adalar denizinin Akdeniz'e çıkışı olan güney bölgesinde ise 21 ada zincir gibi dizilmiş durumda. Akdeniz'e çıkışı kapatmaya sadece bunlar yetiyor. İşte bu yüzden Türkiye Adalar denizi için özel bir hüküm istedi. Dünyanın kalanında uygulanan kurallar burada hakkaniyet ilkesine ters düşüyordu. Ama bir şey yapmadılar. Bu yüzden de Türkiye çözümü anlaşmayı imzalamamakta ve 12 mili savaş sebebi olarak ilan etmekte buldu. Bu açıklamayı da 1976 Bern Deklarasyonu görüşmelerinde yaparak bütün dünyaya ilan etti. Yani Yunanistan'ı koruyacağım diye gaz verip 12 mil kararı aldırırsanız müttefikinize yazık edersiniz demiş olduk o görüşmelerde. Çünkü uluslararası toplum bu konuda hakkaniyetin peşinde değil. Büyük çoğunluk Yunanistan'a hak veriyor. Çünkü hepsi meseleye dümdüz bir çizgiden bakıyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre her ülkenin 12 mil hakkı var. Haliyle Yunanistan'ın da böyle bir hakkı var. Meseleye böyle düz bir mantıkla bakıyorlar. Tabi bir de Türkiye'ye olan karşıtlıkları bu konuda taraflarını belli etmelerini sağlıyor. Hatta Avrupa Birliği yani o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu 1981'de Yunan kara sularını 12 mil olarak tanıdığını ilan etti. Türkiye'nin de Yunan haklarını çiğnediğini açıkladılar. Bu konuda sadece Amerika ve İngiltere Türkiye'nin tutumuna yakın bir tutum sergiledi. Onun da sebebi donanmalarını bölgeden daha rahat geçirebilmekti. Yani kısaca söylersek eğer kara suları bölgede 12 mil olursa biz Adalar Denizi'nin Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiş oluruz. Kendi kıyılarımızda balıkçılık bile yapamaz, donanmamızı Akdeniz'e çıkaramayız. Bunun toprak kaybetmekten hiçbir farkı yok. Yunanistan sınırlarını genişletmiş olur, bizim sınırlarımız da daralır. Türkiye'nin bölgede petrol araştırmaları için verdiği izin oranı %16'dan %8'e düşer. En az bunlar kadar önemli bir sorun da prestij konusunda yaşanır. Adalar Denizi gözümüzün önünde Yunan Gölü'ne dönüşürse uluslararası arenada çok ciddi prestij kaybı yaşarız. Düşünün koskoca Türkiye kendi denizlerinde Yunanistan yüzünden rahat hareket edemiyor. Birleşmiş Milletler de okeye dördüncü bile almazlar bizi o saatten sonra. O yüzden bu konu bizim için 50 yıldır savaş sebebi. Her zaman da öyle olacak. Eğer bölgede bir gerginlik olursa zamanında topunuz gelin demiştik yani onlar tam olarak öyle gelecekler ama biz hazırız vatanın ne bir karış toprağı ne bir damla suyunu vermeyiz bunun için de her bedeli ödemeye hazırız ve razıyız bu arada başta horozu Birleşmiş Milletler'e benzeterek bir hata ettim onu düzelteyim Horoz yumurtlamasa da işe yaramaz değil. Çok faydalı bir hayvan. O yüzden hiçbir işe yaramayan Birleşmiş Milletler'e benzetmek biraz haksızlık oldu galiba. Artık içim rahat. Çünkü bu şekilde horozun hakkını teslim edip kapatmış olduk videoyu. Allah'a emanet olun.